Voilà, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Le président déclaré, Jovenel Moïse, s'est adressé à la population hier lundi. Peu après la proclamation des résultats préliminaires présidentiels, Jovenel Moïse a remercié ses électeurs qui ont placé leur confiance en lui. Comme attendu, le PDG de la Digicel s'est présenté ce mardi au parquet. Il a été auditionné par la porte-parole du parquet, l'Irlande Dupiche Prévost. La plateforme Petite des Salines déclare ne pas reconnaître les résultats préliminaires présidentiels publiés par le CEP. Le porte-parole de cette structure, Ronnie Timothée, affirme qu'il est impossible pour un candidat de gagner au premier tour le scrutin du 20 novembre. Le président déclaré, Jovenel Moïse, il deviendra président élu le 29 décembre lors de la proclamation des résultats définitifs, a adressé ses remerciements aux électeurs et à tous ceux qui l'ont accompagné pendant la campagne. Dans un discours prononcé peu après la proclamation des résultats, Jovenel Moïse a eu une pensée particulière pour les victimes de l'ouragan Matthew. Il a appelé toutes les bonnes volontés à s'engager à ses côtés pour travailler en faveur du pays. Je profite de moment ça pour me saluer courage et détermination tout citoyen qui a utilisé le cadre électoral. Je vous ai 20 novembre pour permettre de nous écrire une nouvelle page de l'histoire. Je regrette qu'il y ait plusieurs dizaines de milliers de monde, de femmes et de garçons, Haïtien qui t'a le voté, qui t'a le voté, qui t'a le voté notre président. Moun sa yo, gen yo soti loin, par exemple, dans la grande presse, gen yo qui te soti dans le vote. Ma par exemple, zon fon kouchou, kote vous avez des moun kan yo gaz, mais c'est dans le vote, dans le vivre. Qui te soti dans le vote là, vous t'a le voté. Gen moun, dans nos pays d'Haïti, qui est en bas la pluie, ils ont sorti pour aller voter. Ils ont campé, ils ont tendu. Les gens dans l'Ouest qui sont en bas de la ça fait mal en pile parce que ils n'ont pas compté votre vie. Nous connaissons qui sa constitution pays nous a dit. C'est dans ces fois universel. Ils ont un monde, ils ont voté. Chaque vote doit compter. Malheureusement, comme toujours dit, à cause de faiblesse institutionnelle, je dis à encore, faiblesse institutionnelle, nous crions dans le fil de chaque année. Nous voulons. En plus, nous voter, il y a un vote qui nous. C'est pour ça que nous toujours dit, ma travail pour renforcer l'institution du pays, ma travail pour les réformes qui sont faites dans la constitution, je vous dis, nous fait. Parce que je ne parle d'abord élection qui a été pour faire pour pouvoir ça que le peuple a le monde pour que les gens ne le voté pour ne pas compter. Je travaille pour que les moi-même commence à diriger le pays. Je vais travailler pour que l'institution ça qui veut les conseils électoraux pour nous capables de mettre le campé tout le monde. On finit à qui se croit conseil électoral au droit. La plateforme Petite des Salines rejette les résultats préliminaires présidentiels publiés par le Conseil électoral provisoire. Selon Ronnie Timothée, porte-parole de cette plateforme, le CEP n'a fait qu'accentuer l'instabilité qui sévit dans le pays avec la publication de ces résultats. La pilule est difficile à avaler. En effet, l'élection probable de Jovenel Moïse dans le premier tour de la présidentielle haïtienne a créé un choc. Occupant la troisième place du tableau communiqué par l'institution électorale avec un pourcentage de 11,04% des votes exprimés, le candidat à la présidence de la plateforme au Petit Dessalines n'a pas tardé à rejeter ses résultats. Et cette position, le porte-parole de la plateforme l'a exprimée avec plus de force quelques heures plus tard. Ronnie Timothée a en effet estimé impossible qu'un candidat puisse gagner les élections dès le premier tour.
Une porte ouverte à l'instabilité, c'est donc l'avis du dirigeant de Petite Dessaline par rapport aux résultats préliminaires des élections du 20 novembre. La plateforme se propose de lutter sur plusieurs fronts en vue de contester ses résultats, annonce Ronnie Timothée. Le porte-parole de Petite Dessaline s'est voulu encore plus direct. Certes, son candidat entend mener la bataille technique et juridique pour accéder à la magistrature suprême. Mais il n'exclut pas non plus d'autres méthodes suivant la tournure politique que pour apprendre la situation. Quoi que Ronnie Timothée ait nuancé ses propos, il apparaît évident que le militant et porte-parole de Petite Dessaline va utiliser tous les moyens à sa disposition pour défendre ce qu'il se plaît à appeler le vote populaire. Le candidat de la paix, Jude Célestin, arrivé en seconde position, a également contesté mardi les résultats préliminaires, qualifiant la victoire de Jovenel Moïse avec plus de 55% des suffrages de tricherie. Il a fait ses déclarations à l'agence France Presse. Selon lui, le fait qu'il n'y ait pas eu de manifestation de joie en Haïti après la victoire d'un candidat qui gagne avec plus de 55% des votes est une preuve que les électeurs ne sont pas d'accord avec ces résultats qui ne sont pas le reflet du vote populaire, a expliqué le candidat. Edmond Supplice Bozil, de son côté, reconnaît sa défaite et se dit prête à appeler Jovenel Moïse. La responsable de la fusion des sociodémocrates salue la transparence dont le CEP a fait preuve dans le processus électoral, mais demande au Conseil d'accéder aux requêtes des partis politiques qui réclament une vérification plus approfondie des procès-verbaux afin qu'il n'y ait pas de contestation des résultats proclamés. Le PDG de la Digicel, Martin Boot, a répondu ce mardi à l'invitation du commissaire du gouvernement, Maître Danton Léger. Il est venu s'expliquer suite aux accusations lancées contre sa compagnie, selon lesquelles certains résultats des élections du 20 novembre auraient été publiés sur le réseau de la Digicel en violation du décret électoral. La porte-parole du parquet, Mirlande dupiche prévost accompagnée de plusieurs substituts commissaires du gouvernement, a auditionné le responsable de la Digicel, qui devra se présenter au parquet de Port-au-Prince une nouvelle fois, à une date non encore arrêtée, pour répondre de nouveau aux questions de la justice. L'ex-président Joseph Martelly a salué hier soir l'élection de son poulain au premier tour. Selon lui, Jovenel Moïse a su adresser un discours rassurant aux électeurs, ce qui démontre sa maturité politique. L'ancien chef de l'État a également adressé tous ses voeux de réussite à son successeur. La France prend note des résultats préliminaires du premier tour des élections présidentielles en Haïti, qui place très largement en tête le candidat du PHTK, Jovenel Moïse, a déclaré ce mardi le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Romain Nadal, lors du point de presse quotidien de l'institution. Dans l'attente de la publication des résultats définitifs prévus le 29 décembre, la France appelle tous les acteurs politiques au respect des règles électorales à ajouter le porte-parole. Le professeur Ronny Desroches invite les candidats à contester les résultats proclamés devant les instances compétentes et à ne pas perturber l'ordre public. Le responsable de l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie, au CID, leur demande d'agir de manière responsable en acceptant leur défaite et en appelant le vainqueur au téléphone. Concernant les résultats annoncés, le professeur Desroches juge qu'il reflète le contenu des procès-verbaux publiés sur le site du CEP. Les citoyens de la capitale appellent les candidats malheureux à emprunter les voies légales pour adresser leurs contestations. Interrogés ce mardi par Radio Métropole dans le cadre d'un micro-trottoir, ces personnes ont dit regretter que des partisans de certains candidats malheureux prennent les rues au lieu de contester légalement les résultats. D'autre part, ces citoyens ont demandé aux autorités concernées de prendre leurs responsabilités en faisant régner l'ordre dans le pays. Ré Reportage Julie Archille. Après la publication des résultats des élections du 20 novembre dernier, 
qui ont révélé que le candidat du PHTK, Jovenel Moïse, était largement en tête, des citoyens de la capitale interrogés ce mardi ont déploré l'attitude de certains candidats contestant le verdict des urnes à travers les rues au lieu d'avoir recours au tribunal électoral. Nous avons un gros coup de abat pour bouler caoutchouc, pour craser et briser. Parce que dans le 21e siècle, nous pas de gens de bagages encore. Donc, il faut que nous reconnaissions le bon décret électoral alors qui dit que ou pas satisfait avec le résultat qui n'a pas là, mais qui côté pour aller ou pour aller devant le tribunal électoral là ou pour aller défendre et pour servir Balou. Et quoi si nous fait élection 50 fois, Jean ou elle tombe, elle a toujours tombé, même coup de bâton. Il y a une élection faite. Ou pas de assez de bagages pour te sensibiliser la population pour te faire le vini vers ou même. Ou pas de assez de capacités pour te ramener la majorité, l'opinion du vote. Vin vers ou même, je ne veux dire pas qu'à dire, c'est à cause de la démocratie ou capable d'empêcher M. Allé. La loi électorale dit clair, mais qui processus qui est enta, pour nous entamer pour nous résoudre le problème. D'autre part, ces citoyens ont lancé un message clair aux autorités concernées, les appelant à maintenir un climat de paix dans le pays. En effet, certains parents ont hésité à envoyer leurs enfants à l'école vu la tension qui régnait dans la zone métropolitaine ce mardi. Que le commissaire gouvernement prend responsabilité, que Léopold prend responsabilité, payant l'inamé, de prouver que ça, Léo veut travailler, il veut travailler, garde un journée électoral qui nous soutient là. Bravo pour la police. Notons que certains partis politiques comme Famille Lavalas manifestaient dans les rues violation du décret électoral bien avant la publication des résultats. À présent qu'il apparaît selon les données rendues publiques lundi soir par le CEP que la candidate de ce parti n'a pas remporté les élections, ses habitants de la capitale redoutent le pire. La proclamation des résultats préliminaires des présidentielles a eu un grand impact sur le fonctionnement de certaines écoles de la capitale ce mardi. Des directeurs d'établissements scolaires et des élèves, interrogés par Radio Télé Métropole, n'ont pas caché leur déception par rapport à la situation politique du pays. Reportage chez la Louis et Elsie Dieulassin. Quelques heures après la publication des résultats préliminaires des élections du 20 novembre, Port-au-Prince s'est réveillé dans une ambiance plutôt calme ce mardi. Mais dans certains quartiers, des tirs ont été entendus, des pneus enflammés ont été vus sur la chaussée. Une situation qui a eu un grand impact sur le fonctionnement de plusieurs écoles privées de la capitale. Habituellement, le collège commence chaque matin à 6h45, mais ce matin, il n'y avait pas beaucoup d'élèves. Les enseignants également sont absents. Nous n'avons pas l'effectif au, au, au complet. Nous avons un effectif de près de, 40, de, 48, de 48 Même avec un effectif très réduit, ces écoles ont quand même pu fonctionner avec les élèves et les professeurs présents. Des enseignants interrogés se montrent frustrés et déplorent que régulièrement la politique produise de telles situations. En général, quand il y a élection en Haïti, il y a toujours un impact parce que les gens ont peur. Le pourcentage d'élèves ou bien la quantité d'élèves qu'on a l'habitude d'avoir, on ne va pas l'avoir. C'est bien dommage et que, et que les jours des élections en Haïti, ce ne sont pas des jours de fête comme les autres pays. C est, c est... Ce sont des jours de peur, tout le monde a peur. S'il y a des élèves, on travaille. S'il n'y a, a pas beaucoup d'élèves, on fait fusion de classe. Et puis on essaie de, de, quand même, pour ne pas perdre trop de temps, on essaie de faire quelque chose. Si des établissements scolaires privés ont fonctionné avec peine en raison de l'actualité politique, des écoles publiques en pleine période d'examen n'ont eu d'autre choix que de respecter leur programme. Tel est le cas des lycées Toussaint Louverture et Alexandre Pétion, explique tour à tour leur responsable à Rodrigue Duverger, et Nicolas Maturin. Je dis aller très mitigé, très difficile pour nous, mais en tout cas, nous sommes à 98% des élèves qui répondent aujourd'hui à avec appel et avec exigence. Normalement, l'examen a commencé à 8h, donc Timounio a un rendez-vous supposé arriver là à 7h30. Donc les nouvelles matières là, nous viennent tous les vieux, nous faire rentrer. Normalement, l'examen est déroulé. Qu'ils aient eu peur ou pas, des écoliers qui ont bravé le danger expliquent leur motivation. Zone la ville bloquée. C'est ça que ça me fait pour me venir. 
je suis là pour aider le pays. Et la seule façon d'aider le pays pour moi, c'est de venir à l'école. On perd beaucoup en ne venant pas à l'école pendant un jour. Notons que la publication des résultats préliminaires des élections sera suivie d'une période de contestation. Des directeurs d'école, des professeurs et des élèves disent garder quand même l'espoir que les activités scolaires ne seront pas affectées davantage. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.